Возвращаюсь к схеме вилки в раменке без заземления. Параметры сигнала прежние. 1 МГц миандр 50% однополярный прямоугольный импульс амплитудой 5 вольт. Сейчас я буду подключать между общей точкой диодов вилки в раменка и самими диодами проводники разной длины и наблюдать за скоростью зарядки. Мультиметр буду подключать после истечения времени зарядки. Схему вы видите на рисунке. Опыт первый. В днем длина подключаемого проводника около 20 см. За 30 секунд кодисатор зарядился до 0,13 вольта. Опыт второй. Длина проводника 1 метр. За 30 секунд конденсатор зарядился до 0,1 вольта. Как видим, результат существенно не изменился. Вывод. Скорость зарядки конденсатора не зависит от длины проводника между диодом вилки Авраменко и общей точкой диодов вилки Авраменко. В прошлых видео к выводам конденсатора я подключал проводники разной длины, что влияло на скорость зарядки конденсатора. Сейчас я к выводу плюса конденсатора подсоединил через конденсатор емкостью 1 микрофарад проводник длиной 20 см. Посмотрим, насколько это повлияет на скорость зарядки конденсатора. Мультиметр буду подключать только после окончания времени зарядки. Конденсатор зарядился до 48 сотых вольта. Проверим напряжение на конденсаторе в 1 микрофарад. Оно равно 19 сотых вольта. Конденсатор быстро разряжается через мультиметр. 
Сейчас к свободному выводу конденсатора один микрофарад подсоединю проводник длиной 60 сантиметров примерно. И также буду заряжать электролитический конденсатор. Конденсатор зарядился до 1,12 вольта. Проверим напряжение на конденсаторе в 1 микрофарад. Оно равно 24 вольта. Видим, что конденсатор постепенно разряжается через входные цепи мультиметра. Вывод скорость зарядки конденсатора через проводник, подключенный через другой конденсатор, растет с увеличением длины проводника как и было уже установлено в предыдущих видео, а сам конденсатор, через, которых, через который подключен проводник, тоже заряжается. В этом опыте между вилкой и враменкой и генератором я подключил катушку. Проверю, как она влияет на скорость зарядки конденсатора. Мультиметр в процессе зарядки будет подключен к конденсатору. Конденсатор зарядился до 0,4 вольта. Следующий опыт. В эту же катушку я вставил ферритовый стержень. За 30 секунд конденсатор зарядился до 52 вольта. И контрольный опыт без катушки. За 30 секунд конденсатор зарядился до 1,23 вольта. Сейчас покажу, какова индуктивность этой катушки при наличии в ней ферритового сердечника и без него. Для этого воспользуюсь вот таким прибором, который позволяет измерять индуктивность и емкость. Без сердечника ее индуктивность примерно 4,1 билигенри. Сердечником 33,4 мг. 
разница примерно в 8 раз. Сейчас покажу виртуальный опыт. Схема с вилкой Евраменко собрана в симуляторе Proteus версия 6.7. Результат этого опыта покажет, насколько можно доверять виртуальным симуляторам в деле исследования физических явлений. Здесь увидите собранную схему с генератором, осциллографом, контролирующим сигнал генератора, вилкой Авраменко, конденсатором C2, 1000 микрофарад, кнопкой разряда конденсатора, а также ниже для проверки простую схему зарядки конденсатора C1 через резистор 10 кОм. Параллельно обоим конденсаторам подключены вольтметры. Сигнал генератора 100 кГц, прямоугольный, однополярный, скважность 50%, амплитуда 5 вольт. Как видим, конденсатор C1 в нижней цепи заряжается. Конденсатор же C2 в верхней цепи через вилку в раменку остается разряженным. Отсюда следует вывод. Программисты, авторы программы Proteus не знали или не учли явление зарядки конденсатора через вилку в раменко. Доверять программам симуляции в таких исследованиях вряд ли стоит. И последний опыт. Наверное, всех интересует, откуда берется та энергия, которая заряжает конденсатор. Меня это тоже интересует. Поэтому я сделал еще один опыт. Напрашивается идея. Если эта энергия идет от генератора, то надо измерить энергию, потребляемую генератором. Но в моем случае это невозможно. Поэтому я поступлю по-другому. Сигнал от генератора я подам на логический элемент микросхемы К176 ЛА9, а замерять буду потребление тока микросхемой при отсутствии зарядки конденсатора и при включенной зарядке конденсатора через вилку в раменко. Амплитуда сигнала генератора будет 9 вольт, частота 1 МГц, сигнал прямоугольный, однополярный, скважность 50%. Напряжение питания микросхемы также будет 9 вольт. Все неиспользуемые входы я соединил с минусом питания. Потребляемый микросхемой ток я буду измерять цифровым мультиметром на пределе 20 мА, а напряжение на конденсаторе контролировать старым прибором C2005 с установленным пределом измерения 10 вольт. Пока зарядка отключена, ток потребления микросхемы 25 мА. Включаю зарядку. Ток потребления сразу возрос. Конденсатор постепенно заряжается. Для ускорения зарядки прикоснусь к минусовому выводу конденсатора. Скорость зарядки увеличилась. Увеличился и потребляемый ток. Но по мере зарядки конденсатора зарядный ток постепенно уменьшается. Конденсатор зарядился до 6,5 вольта. Выключаю зарядку. Ток потребления падает до 25 мА, как и было в начале опыта. В ходе этого опыта заметил одно странное явление. В опытах, проводимых до этой записи, ток потребления микросхемы я замерял прибором C2005 и заметил, что на разных поддиапазонах прибора показания отличаются довольно значительно. Раньше я такого не замечал. Вот таблица показаний прибора в зависимости от поддиапазона измерения тока. Видно, что с увеличением предела измерения растут показания потребляемого микросхемой тока. Я подумал, что неисправен прибор и решил его проверить, измерить ток через резистор 1 кОм, включенный к блоку питания 9 вольт. Показания прибора вы видите в нижней строке таблицы. Получается, что прибор исправен. 
Чем же тогда объясняются показания при измерении тока потребления микросхемы? На цифровом мультиметре таких различий в показаниях нет. Я в электронике не профессионал, электроника для меня это только хобби, хотя опыт в этой области у меня около 30 лет. Если кто-то знает ответ на поставленный вопрос, поделитесь своими знаниями. В заключение приведу вопросы, возникшие у меня по итогам опытов, проведенных в последних двух роликах, посвященных изучению вилки Авраменко. Первое. Почему при подключении резистора между генераторами вилкой Авраменко показания осциллографа, подключенного параллельно резистору, зависят от того, как именно подключен осциллограф? То есть, куда подключена земля осциллографа, а куда щуп? Ответа пока не знаю. Может быть, ответ надо искать в схеме входных цепей осциллографа. Второй вопрос. Почему осциллограф показывает разные сигналы при разном подключении осциллографа к диодам вилки Евраменко? Имеется в виду подключение земли и щупа осциллографа. Третий вопрос. Почему осциллограф показывает разные сигналы при разном подключении осциллографа к резистору, подключенному последовательно диоду вилки Евраменко между общей точкой диодов и одним из диодов? Четвертое. Почему конденсатор не заряжается, если один из диодов зашунтировать проводником? Пятое. Почему конденсатор заряжается с большей скоростью, если находится в экране, и еще лучше заряжается, если экран заземлен? Вот результаты в таблице. Шестой вопрос. Почему... При зарядке конденсатора через вилку Авраменко с подсоединенным к одному из выводов конденсатора контура заземления, конденсатор заряжается до напряжения больше, чем амплитуда генератора, сигнала от генератора, и мог бы еще заряжаться до большего напряжения, если бы я не отключил зарядку. Седьмой вопрос. Почему при подключении катушки индуктивности без сердечника то есть меньше индуктивности, скорость зарядки конденсатора меньше, чем скорость зарядки конденсатора через катушку с сердечником, хотя индуктивность катушки увеличивается в 8 раз. Катушка подключена между генератором и вилкой Авраменко. Обычное включение индуктивности в высокочастотные цепи эквивалентно включению сопротивления, то есть скорость зарядки должна была уменьшиться. Она даже немного возросла, вот как указано в этой таблице. И в заключение скажу. В дальнейших планах у меня изучение других устройств свободной энергии, как электронных, так и механических. Я хотел бы исследовать устройство Мишина, Седова, Милковича, других авторов, с целью выяснить, какие из них действительно являются сверхединичными. Может быть, совершенство их, если мои знания позволят сделать это. Поэтому прошу писать комментарии, ставить вопросы, отвечать на поставленные мной вопросы, ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр и до встречи.